，你赶紧帮我看看，俺媳妇儿的陪嫁医院到底值钱不值钱？要是不值钱，老板，回去我再来打他一顿。老弟，这看起来刚结婚吧？对，刚结婚第六天。才结婚六天就要打媳妇儿？肯定得打他。这不行吧？他联合他家人骗我，都得打。你媳妇儿联合家人骗你？对，啥情况啊？啥情况？都这些破银子。来，我瞅瞅。你赶紧看看吧。他说的可值钱，可值钱。嗯，我能啥吗？上面写了一块钱。这俩银元面值确实是一元，但是他面值是一元，可不代表就值一块钱呀、啊。这都是民国的银元，还都是公博评级过的，东西也没问题。嗯。这给媳妇儿的嫁妆银元，我觉得这给的也不错呀，不错啊！我都找老人问了，俺奶说了，这都是，打首饰嘞，就一百块钱。那确实，以前家里面的银元啊，呃，很多老人都拿来做首饰的。我生气的就是这，嗯，那是以前的事儿，嗯，那最起码你说的二十年前的事儿，现在你银元哪有做首饰的呀？做首饰都亏啊！做不做首饰才可能值一万块钱啊！那这两个的话，那确实不值一万块钱。对呀、啊，就要气坏了。呃，那你媳妇儿陪嫁银元是这两块？呃，十个，十个。对，十个后面写的都是一块。啊，都是这样的。对，这陪嫁银元一下都给十块了，嗯、你这对你媳妇儿，对你这老丈人家还不满意？肯定不满意啊，他们骗我。啊。咋骗你了？当时结婚的时候商量事儿的时候啊，啊，说的我给他瞎彩礼，瞎万里挑一，一万零一百。你下彩礼，下一万块钱的彩礼，一万零一百，万里挑一。那你这偷着乐吧？现在咱们中午的彩礼都要十万二十万、嗯，你这下一万块钱，你这还生气啊？那这高哎！当时说的下一万零一百啊，之后呢，他说他入数嘞带回来，叫我们两个小两口生活用。哦，你的意思就是你下的这一万块钱的彩礼，嗯，呃，你老丈人。不留下，对，到时候还给你们。对，就插在那上面了啊！结婚六天了，回门的时候没有了，说的换成这了啊，换成这个，气坏了。俺奶说了一个一百，一个一百，十个才一千，这丫黑我九千一啊！我的天呀，你这结婚我发现咋跟做生意一样啊？嗯，这说好的事儿不能差。那也没问题啊，嗯，那你就不知道银元的价值，嗯、还有老太太呀。呃，说的刚才就说了，可能说的二三十年前的事儿、嗯，一块银元确实也就价值百十块钱。对呀、啊，但是现在这东西可不是一百块钱的东西了。为啥？呃，我看了一下，你看这这是十年的大头，嗯，这是二十三年的船洋。哦，像这种通货没品的大头船洋，现在买的话，一枚我估计得一千出头。一一个一千？对呀、啊，一个一千得多。你比如说，你到我这儿，我最起码得给你要个一千一啊，那十块不都是一万一了吗？真的，啊，你没糊啊？没糊你，也算是你媳妇儿把这个，呃，你你下的彩礼带过来了。哦，咦，因为俺老丈人这也是嘞，你完这人这问了那啥，我都跑个外卖，我也没有啥文化，你给我钱多好啊，非给我弄这。不不不不，你我觉得兄弟，你这思想上有问题。嗯，现在找个媳妇儿多不容易啊。你这找到媳妇儿了，不得偷着乐，并且你这彩礼下了一万块钱、嗯，你们身边就没朋友吗？你那朋友结婚都花多少钱的彩礼，你不知道？嗯，这个，反正俺老丈人那一家还挺好的，他知道俺家庭条件不好，嗯，所以说这个彩礼就取个寓意。对呀、啊，那多好啊！那你更应该对你媳妇儿好了，还银元不值钱，就要打你媳妇儿，哪有这样的？对啊，我这这个我不懂这个价值，我本来想着一千呀亏那么多，他骗我了。不懂没关系，这只是一个小误会、嗯。那你们以后的日子还长着呢。对，呃，你看啊，刚才就说了，嗯、二三十年前，这玩意儿一百块钱一个，现在一千多。哦，这东西不单现在值钱，嗯，这往后啊会越来越贵。哦，毕竟是一百年前的东西，不可复制的东西，嗯，越来越少。当传家宝留着都不为过，明白不明白？我知道了，我知道俺老丈人的用意了。嗯，我估计是他想让我当传家宝。对呀、啊，越来越值钱的东西，这可比钱好啊。那肯定呀。对不起，对不起，这这我不要想着打媳妇了。有啥中间有啥事啊？你们俩还是商量商量着来
啊，不要冲动，兄弟啊！都怪我，都怪俺父母。俺父母说的也值一百，说让我打他咋的？哎，那不行不行，不能打媳妇儿啊！你赶紧给他说说谢谢啊！没事没事没事。美女，让我过来，到底想卖啥东西啊？就是民国的钱，古董，你要要要不要？民国的钱，嗯，你先拿出来我看看，到底是铜板还是银元？中，那你看看吧。哎呀，这都是银元啊！你这攒了给家东西啊？这反正我洗也没有洗掉，你给我好好的看看吧。那你说的应该是这三块吧？对，好像是清洗过、嗯、啊。是的呀。老包浆不好清洗，银元一般不能清洗，清洗也得是我们专业的人士来清，要不然的话会影响它的价值。这样，我先看看你这都是啥东西，好吧？你给我好好的看看。我先放地上，放地上，放地上。哎呀，大头。三年的，其实这个大头啊分四个年份啊，民国三年、民国八年、九年和十年，这俩是民国十年的。哎呀，这个三年的，不过这个三年呢，还是带板别，这是甘肃版的，明显的，哦、对，你看开口背嘛，这是它最显著的特征。哦，还分板别。对，还分板别。哎呀，这个是小头，小头，哎呀，嗯，总共是这边是六块了啊。嗯。哦，总共是数量，总共是十块。对对对。对吧？对对对。这三块应该是清洗过。啊，这是你没洗干净，那是不好洗干净。三年的，好在你没有特别暴力的去洗，你要暴力的去洗啊，对它的价值影响很大。这个是，哎，这个也是三年的，没啥特殊版别，没也没有说八年的，因为这个八年的大头数量比较少，价值会高一些。嗯，嗯，版别嘛，像这甘肃的也就比这普通的贵个一两百块钱。贵一两百。哎，贵一两百。嗯、呃，你这要卖，我想问一下，咱这东西从哪弄的？你提起来这东西，我都因为啥要卖它吧？我看见呢、嗯，都气打气不打一出来生气。咋回事啊？你看。这俺这门口不是前几天修这个东西挖了吗？哦，这这是您家门口，我、哦、确实是刚修的。对，这不是挖这个时候挖出来一个罐子，嗯、罐子里面带的。哦，就就你意思就在家门口挖出来一罐子？对，那挖出来的不是俺的吗？那是。这里你看见了，乱抢，你看都哪一家？哪一家？前面那一家。哦，你说这这这这里面那一家？对。啊，给人抢走了，不愿意给。不愿意给，对，你说俺们俺东西，你管不给俺吗？对不对？那是。然后就因为这啊，还吵架啊，吵架他不给俺，后来我报警了。哦，报警了。对，我报警了，人家不是警察来了之后，嗯、这刚开始啊，他不愿意给，嗯，人家警察把他逮住了，拘留三天。哦，拘留三天。对，回来了才给，才给的。哦，这给了之后，都是你像邻居的是吧？嗯、见了面现在都可能都想骂人。哦，你说这这十块银元等于说就是你邻居给你的，啊，给要回来。哎，对，要回来这是俺的东西。那是那是那是。然后我天天我看见这东西啊，我就想的都生气。那是，你说你说搁咱家挖出来的肯定是咱家的呀。对呀、啊，那肯定啊，对不,对不讲理了。这你这这一下，你说你他说抢走了，就算抢走了呀。是的呀。啊，那这要回来也行。要回来也行，以后慢慢再那个啥吧。我一看，这肯定也都是多少年的老邻居。对，这都不是老邻居吗？啊啊，因为这个生事儿了，所以想卖掉、啊。我都想把这些东西给卖了。那行，我下面呃这样吧，我下面给你说一下。嗯。我看里面有九块大头，嗯、有一块是小头，小头价格便宜点。像这个小头是开国孙中山的头像，像这个呢，我也就能给六百块钱。六百卖了啊，然后其他的大头呢，也就给你按一千，按一千，然后这个，呃，这个甘肃版的给你按一千二，这东西真值钱吗？那是啊，那你这样一说，我得把俺旁边这一家邻居的，我也得给他要过来啊。哪一家？哎，这旁边那个罗这一家。哦，你说你说当时挖出来一罐子有很多，对。啊，你说这这一家也拿了？对，他有。当时我只顾给他
这是生气的。哦，我想这不值钱，都争口气给他要回来。哦，这你说那值钱，我得要他家来，我也得要回来。他不给我，我还得报警。这这多长时间的事了？才几天的事儿。那是我看你们这个这个台子这刚修好。对，就才今天才赶。哦，那你要是确实他要是拿了咱家的，那还得给真得给要回来，因为这不是仨钱俩钱的事儿。你看这这十块，这万万把块了。对呀、啊，我都一听你说那之前、嗯，是吧？这能闹了，我再去找他去要。那行，那你要吧，要吧，咋说呀？你不行的话还得报警。那你说这呢？先、呃、说实话，都是多少年的老邻居了，啊、先、呃，人家咋说了？先礼后兵，对吧？对先给人家好好说。哎，是的，咱不是那不讲理的人。哎，对对对对，那,那这些银元先出手还是咋呢？出了出了出了。啊，卖了是吧？嗯、对。那行。来，小伙子。啊。嗯，你不是送医院吗？你来过来过来看看我这个。行行行，我瞅瞅我瞅瞅。呀，这放的挺严实啊。那是的，我搁我手里都放几十年了，这是门道的老钱、哦。哎呀，这是一块龙阳，串龙，四川省铸造的，挺好。壁面上没戳没伤，啊，串龙一般铸造的工艺不是特别好。有这个品相已经不错了，不过那这光给一千块钱不管，能不能值一千块钱？啊，给一千块钱我都给你。哎，呃，大爷，我先跟你说一下啊，你就是普通的大头吧，现在可能也就呃千元左右，但是这个是龙阳，虽然品相一般，你看它这个龙鳞上边还有一个小磕碰，但是这个东西你要是卖的话，我最起码也能给你三千块钱。哎，一千块钱肯定不行啊！那些钱了吗？啊，不过大姨看着你也不缺钱呀、啊。我啥都不缺，我都缺钱。啥都不缺啊，就缺钱啊啊！这是我儿子，他真不孝顺啊。给你买这买那，成天给你买的东西也叫你吃不了。哦，那挺好呀。都是不给钱。不给钱啊！我没钱花。哎，没钱花，<笑>像您这这么大年龄了，哎，有没有钱都不要紧，只要给你买买好东西吃不就得了？你、嗯、你要出去想买个东西，你手里一分钱都没有，咋还买？哦，得花钱。对呀、啊。<笑>呃，这个能给三千块钱啊？那给三千块钱我给你吧。行行行行，那我就留下。啊，你等一着，你等一着。啊。呃，我今年过了年，我过生日的时候，二哥。给我，给我个东西啊！光说叫我保管好。哦，啥东西啊？没事，你拿出来我看看。没事，行行行行行。哎呀，川龙，老的，哎呀，开门。这个东西叫保管，这啥呀？这？那没事，呃，大姨，这个您先拿着，等一会儿我给过你钱之后，这才是我的，是吧？这您先拿着。嗯，这个。哦。这不顶钱的东西，你往这给我，叫我放好放好。哦，这是你儿子给你的啊？我儿子给我的，这是儿子。大姨，你儿子给你的时候没说是啥吗？没有说是啥，光说放好放好。哎，对。我我打开看一下，我我看着这可是黄金啊。黄金。啊。哎呀，叫我看我说的这还不顶吃不顶喝的，叫我放好，叫我放到弄啥？我说的。嗯，你稍等一下，我我看一下，我看一下。这大姨来来，要不然您您给我抠开，我这一只手，另外我看一下这是啥？嗯，还怪难抠的。没事没事。哎呀，大爷，你这东西确实是黄金。那这就管顶一千块钱不管，管顶一千块钱了，我叫这给你。不是大姨，这是你儿子给你的。这是五十克呀，五十克黄金，嗯，这这一拎，这这有这么重，你花顶多少钱？不是大爷，你这这你儿子给你的，你你好好放起来吧，你可能对这个黄金的价值不太了解啊，就这一个这东西五十克的，现在黄金一克应该四百多一克，对，那么贵了吗？这五十克你想一下多少钱，对不对？我也不会算账，不会算，两万多块钱。你幸亏你这是碰到我了，你这碰到万一碰到坏人了，这一千块钱给你买走了，到时候你儿子知道了，估计给我气的跟啥一样了啊！好好留着吧。我说的不顶吃不顶喝的，光叫我放着他能啥？这是黄金，哎呀
：“哎，我估计你儿子啊，啊呃，给你的时候肯定跟你说了，时间长了你忘了。”好好放起来，他都叫我给保管好他了。哎，好好就保管好，好好放起来。好好,好，知道没？别再给拿出来让人看了，也别卖了。啊，你缺钱了，你好好跟你儿子说，让你儿子给你钱，别乱拿东西卖了。啊，你这这这这个银元，你看，要不然你还留着吧。你这样，呃，不是大爷，我跟你讲，你回头你这样，你跟你儿子打个电话，你给他要钱，他如果实在不给你。呃，我我到时候你再卖给我，是吧？这这这不能说你拿家里就就上来就能不能值一千块钱，能不能值一千块钱的？这碰到坏人咋弄？是不是？来收起来，收起来，收起来。那您不是说你先留着、呃，值钱。我要我收的话，我能给三千，但是你先给你儿子打电话吧，好吧？回头跟他联系了，他让你卖，你再卖。好不好？好。还有另外，你那个、那个、那个、那个，刚才你装起来那个那个金子啊，啊，别再卖了啊，哦、知道没、哦？人家给你两千也不能卖，哦、听到没？知道,知道了。啊，可别卖了啊。那知道了，知道了。哎，我看这破烂也不用收了，收这铜钱，这真是收发财了。你看我那些铜钱能不能卖个几百万？你先别着急，别往桌子上放。我那个垫子再再放上去，这就太重太重了，这多的很都不行。我先看看是啥东西，全是铜钱。我的天呀，这不少啊！哎呀，挺重，这有多重？这有多重？这有五十斤重。五十斤？几千枚？几千枚？对。我的天呀，几千枚铜钱！不过刚才听你说你是收破烂的。对，昨天晚上一个大爷给杀了一样。啊！他非要当铜价卖给我。我铜价收回来的，对，我说这是铜价，你能当铜价吗？他说我非要当铜价卖给你，我给你邮月。哦，这些是你当铜价收回来的，二十、啊、块钱一斤，这五十斤正好是一千块钱，二十块钱一斤，对，五十斤给他一千块钱，对啊，我的天呀，那你这赚了，我这真赚大了，啊，俺媳妇回家说了啊，这东西以后真卖个几千万的时候，你卖，别别别别别着急，别着急。嗯你刚才说你媳妇儿卖多少钱？几千万？几千万？对呀、啊，这我我是我刚才看了一下，这可这都是宋代的铜钱啊，怎么能卖几千万呢？宋代距今一千多年，我找了一个网上专家，别人给我的估的价是一枚是两万块钱，一枚两万。对，你在哪找的专家？网上找的专家。网上找的？对啊。我这不是拿过来给你到，一枚给你两万，那你这几千枚，那最起码几千万啊。对啊，所以说，我媳妇说了，以后这个收破烂你也不用干了啊，躺平了，咱买点大别墅，买点轿车，咱以后还干啥？啊对对，把这个卖几千万，对啊，啥也不干了。对啊，那真是弄弄几千万，你别说几千万，就是几百万，我估计也够下半生花的了。嗯、几百万哪个？最少几百几千万，最少几千万。我一个我也不卖给你万，我也卖给你十个八个了。啊然后你给我一二十万都中，剩余的我还带走。不是你，嗯、我再我再研究研究、嗯。我看你这好像都是宋代的铜钱啊，我再看看其他的。宋代的铜钱哪有这么贵啊？呃，我看还都是北宋的。宋代的铜钱在咱们国内吧，铜钱里面，嗯，就属它存世量大。都输在时间上。呃，你听我讲，那比他时间长的多了。嗯，你像五珠、开元，是不是？半两，那都都比他时间长，对不对？嗯，不不不，你先听我讲。嗯，宋代的时候，咱们国家的当时也非常强大，嗯，特别是经济。对，因为在宋代的时候啊，很多国家就不铸铜钱，不铸造铜钱，请咱们国家铸造，铸造完了之后买回去当钱使。嗯。所以当时宋代的铜钱存世量非常非常大，嗯，这东西呢，也就跟古玩是一一样一样的，嗯，存世量越大，价值越低。古玩行有一句老话说得好啊，物以稀为贵。对呀，东西越少越值钱。你说你你这收个破烂你就能收几千枚，收五十斤。<笑>那怎么可能一枚能值两万啊？这我的运气好，我跟你说，我要收了，只不过咋说呢？这个铜钱它可能就是你说的发行量大，一个才卖两万。嗯。要是发行量少了不是一个才卖四五万？那专家给我说的清清楚楚。嗯、呃、不不。我这里边还有一个几百万来着，他再找找看看。呃不不不，你这样，你还找那个专家得了。嗯、呃呃，我这边呢、嗯，你既然来我店里了，我就简单给你讲一下。嗯嗯
，就这种北宋的铜钱，呃，一个呢能值个两三块钱，三四块钱。你说几千枚，你能值个一两万块钱，那是有可能。但是你要说，你要说能值几千万，靠这个躺平，那肯定不够。你别给我看了，你说这个价格我非常生气，你搁这吹胡扯。啊不。那、呃、你你听我讲，我不是说非得去搜，对吧？这东西是买卖嘛，是吧？嗯，你得你乐意卖，我乐意买，那才行。呃，我我只是给你估估价，我肯定不卖啊！对对对，不卖，你还找那个专家，找那个专家。两万，我两万块钱一枚的东西，我三十块钱，你可能你懂不懂啊？哎，你这网上你肯定碰到骗子了。我没碰到。你好，想弄点啥？哎，以后啊，打死也不再借钱了。这借钱啊，还借不来个仇人来，两千块钱都换回来十块钱，我气死了。两千块钱换回来十块钱，嗯，那大过年的弄一个一糟心事。啥情况啊？这是？啥情况？一个发小啊，当时说的，仅用两千块钱，一个月都还我。一个月就还你？就是我当时我手里有钱，我也没想啥啊，然后还给借给他了，借给他了之后。这这说好了一个月，这一直不给，这半年了，打电话、啊、各种找理由拖，我看他想都想赖账，赖账，实在没办法了，我给他家一问，一才知道还债了，咋回事啊？这货不是几用钱，是网络赌博，网络赌博，对，哎呀，自己的积蓄啊，车房都卖了，还有骗亲戚朋友好多钱，哎，老婆子都跑了，哎呀，这事儿弄的，这赌博是不能沾啊，那是嘞，吓人这、啊，还好还是发小，我知道他爷爷家。啊、嗯，我给他爷爷看看他有没有给家，他爷说了，净是要账的。他年龄大了，他还不起。嗯，我看着我从小长大的。啊、嗯，我来借借你的钱，你你他他不还你，我还你吧，自己孩子嘞。嗯，老爹没钱，没钱，拿这个银元抵的账。对，进屋里多多少少多多少少拿来十块钱，拿出来十块这个银元。对对对，都这。啊，我来你你看吧，多了少了都这些了。借你多少钱来着？两千，两千，两千，拿十块银元抵吗？对呀、啊，十块啊！我的天呀！那、嗯、这老头儿看来家里放的银元多，也对银元的价值不了解呀、啊。呃，我看还有他那一个徒弟，他多多少少拿出来十块啊。还有嘞，这管当一直卖他家伙嘞。嗯，抵了，算是抵了两千块钱。嗯，我感觉这亏了。你看那背面写的都是一块钱。嗯，你亏是不会亏的。亏是不会亏的，确实上面是面值啊，十一元。对对啊。但是这是民国的呀，中华民国三年，距今已经一百多年了，并且还是银子做的，这是元大头啊。嗯。一块你知道能值多少钱吗？我不清楚啊，我想着不清楚。呃，不清楚没关系，我跟你说，你估计你得开心。嗯。一块能值一千，一千一。一，加一块还是一个啊？哎，不不，一块儿。地面上没戳没伤的，我们现在收的一千一一块儿。再捋一下，是一个、啊、还是一块儿、啊、嘞？一块儿一块儿，这十块儿的话，那就是一万一。十块儿一万一。对呀、啊，你不是刚才你不是说老头给你十块儿吗？对，这十块儿十块儿我知道。那十块儿的话，那就是一万一。哦，那你赚了啊？呀呀呀呀！我想着不值钱，我亏了嘞。你刚才说了，我想着加一块儿才值一千块钱，一千一嘞。这咋说呀？你也算是幸运，嗯，为啥呢？嗯，呃，你要碰见那种烂赌鬼，嗯，那家里啥也没有，有时候你借钱，他啥也没了，那你到时候本金也收不回来。那是嘞，那是嘞，我都说我知道他爷家有俺一块儿长大嘞，嗯，那咋说？我这本金还有利息还有了，那这利息倒谈不上吧？你这回头我估计那老爷子过得也不咋样。那你这等一会儿你不行的话，你出手，嗯，多出来的钱给老头也行，马上该过年了。嗯、这话说嘞，这咋说？那借我半年，你这不得有利息吗？对不对？两千块钱要啥利息啊？嗯、两千块钱能有多少钱的利息？就你刚才说嘞，还好我运气好，有这玩意儿才过了。嗯，要没有了，我这不是打水漂了吗？那是，那反正是现在这年头啊，钱不能乱借。那是的啊、哦，那那他也都说了，叫他换了，换都是我的了、嗯，就是你的了，不管赚亏。嗯，我对这还是有点不信，我对这不懂，我最喜欢钱，喜欢钱，我卖给你吧，我这能放心。卖给我，嗯，那可以啊，那我就等一会儿给你算一算，给你算一算，真没问题吗？肯定没问题啊。咦，我看了，这银元都是老的，嗯、一眼开门，老货。好好好，一会儿啊，我还给俺那个发小打电话，他现在烂赌鬼走投无路了，我再借他两千，借他两千之后，我还找他爷要十块。
。我的天呀，你不能干这事啊！嗯，这有啥能不能的？他也不知道，他也年龄大了，不懂啊。人家给他也是要走，或者说谁去找他家家要账，他也给人家了，肥水不流外人田。肥、啊、水不流外人田。嗯、我长大了还不如给我啊！你那那你的意思就是你发小他爷爷你也认识？一块长大了、啊、能。哦，都认识。嗯哎，那你这样做就有点不合适。哎，你别管了，别管了，你都干你了，你收你了吧。啊，去捐钱，你赶紧给我钱吧。呃，确定要出手了？啊，肯定出手，我不懂这。哦、嗯，那行，那行，我给你算一算吧。好，好，好。到底是啥东西啊？你先拿出来让我看看呗。你赶紧给我看看吧，这个东西是收拾老房子，收拾出来的宝贝。哦，收拾出来的宝贝。一开始我也不在意。哦。我最后跟我让咨询一个专家。啊、哦，说的这个东西一个值一万多，一个值一万多，对，这这这是啥呀？这一个值一万多，你给你给我看看。哦，我都上去上北京找他去了。哦，你你要是看完之后给的价钱高，我都给你了，我都不用去上北京找他去了。哎呀，这这是在哪老房子里面能收拾出来这个东西啊？这收拾俺爷老房子嘞。俺爷不是去世不是七八年了吗？啊，我想往家那个老房子收拾收拾，我想放点杂物。哦，哎，没想到收拾他那个床底下的时候扒拉出来的。哦，在爷爷的老房子里面扒出来的。老房子床底下扒拉出来的。啊、哦，然后我一看，我我一看，我给你搁那个网上找个咨询一个专业的，权威非常高的专家。我一查，专家，专家咋说嘞？一个值一万多。就这一个能值一万多，叫叫我去北京找哪去呗？哦，北京的专家。对，说一个能值一万多，让你去卖给他。是的。那你这可不少啊。那肯定不少，我这几十个，起码不得卖几十万吗？那是呀、啊，那要按他的意思来讲啊，一个一万多，这这么多啊，那确实最少得大几十万呀、啊。这丫头管值几十万，这我正嫌俺家里边房子旧嘞。嗯。这买个房买个车，这也用不完呀。那是咱们周口这边现在房子挺便宜的，你要是真能值那么多钱，那买房买车确实不是梦了。没想到俺、啊、爷这个小老头啊，平常的不闲闲不漏水的呀，嗯，过了俺内值钱的宝贝，可叫我高兴坏了。哎呀，你先别高兴呢，美女。嗯。呃，你找这个专家啊，是不是一个伪专家、假专家？你这话咋讲嘞？呃，这些东西吧。都是老的，我看了，嗯，确实都是老的，呃，基本上我看还都是晚清的，你看这上面，你看大清铜币，很多还有一个光绪元宝、当时，这些确实都是老的，但是这个都是铜板啊，你知道铜板是啥意思吗？我知道啊，铜板是以前的铜板，古铜啊，之前啊，铜板这种东西啊，就是在晚清的时候就属于零用钱。就比如咱们现在的钞票吧，一百的、五十的，那是大额的钞票，大面值的钱，就那种一块五毛的，就那种硬币，嗯，就小叫小面值的钞票，是吧？对呀、啊，这个东西就相当于就晚清那时候一块五毛的硬币，这玩意儿呢，呃，柱状量非常大，你要说值钱吧，你毕竟放了，你看一百多年了。他肯定多少能值点钱，但是你要说一个能值一万多，那就有点瞎胡扯了呀。铜板这玩意儿，你说有没有值一万多的？肯定有，但是那得是稀少的板别，或者是四铸币，或者啥的。那你这种，说实话，这这都是普通的流通品，怎么可能一个能值一万多呢？这你这老爷子放的，你看着几十个，感觉很多，你这都不算多。之前我见过人家家里有的放的，上万枚都有，上万枚是个什么概念？一大麻袋，麻袋吗？对，一大麻袋，能明白吧？这东西传世量大，它就不会值钱。这跟古董一样啊，古董人家都知道，物以稀为贵嘛，对不对？嗯。那你这你说存世量这么大，怎么可能值钱呢？我跟你说一下啊，像这种铜板呢。因为这是当时的，我看了一下，都是当时的。要当二十的才几块钱一个，但当时的呢，相对来说要少一点，并且我看你这全部都是带龙的，一般啊，像这一个，估计也就二三十块钱。一个二三十吗？对，一个二三十块，你像这可能有个几十个吧，能值个几百块钱
，那没问题。但是你要说想值个压几十万，靠这个买房子买车，那就有点瞎胡扯了。那不是得用个瞎忙活，搁这瞎高兴吗？你反正这东西没那么大的价值，你就是即便换成银元，你说几十个银元，他一般的也值不了几十万呢。你开玩开什么玩笑？你你说是你说，嗯，我看来我得去北京一趟。我去北京找那个你说的那个权威专家，对，权威专家是，那可以，那你去北京也行，去见见世面也可以。但是呢，咱有啥说啥的，我给你一句忠告，嗯，你去的时候。人家不是给你卖东西吗？对呀、啊，人家来给你钱，对吧？你别把自己的钱给人家就行了，到时候他会找各种理由、各种借口找你要钱，比如说去鉴定啊，或者啥的，或者让你参加拍卖啊，提前给你要钱，你别给他们就行了，行吧？那中，那你注意一点，行吧？中，那就让你白跑一趟了。那没事，那没事，没事。我最近特别缺钱。这是我十月一结婚的时候，俺爸送给我的嫁妆银元，你看能不能花几个钱花花？嫁妆银元要出手，我看都已经评过级入盒了呀。这样吧，我先上手瞅瞅。你给我看吧，我也在急缺一千块钱啊、哦。这东西看值不值一千块钱？要是能值一千块钱的话，我就出给你了。哎呀，你还别说，你父亲给你的这几块嫁妆银元都还不错。苹果级入口盒，并且还都是 M S 级别的。阿爸当时给我八块嘞，给八块。对。哦，我分给俺老公四块，我四块。夫妻俩一人四块。对。哎呀，那分的不错。这个大头还是个三角圆，在这里一个小小三角，不错，品相特别好。啊，这个也是大头。哎呀。刚才听你说这四块银元想卖一千块钱，着急用钱是吗？非常着急，我今个给俺姐妹都晚上约好了，嗯，吃饭、唱歌、一条龙，这俩不最少得花一千块钱吗？哦，现在身上没钱，我现在身上一点钱都没有。呃，刚才听你说你跟你老公好像十月份才结婚，十月一才结婚，对，哎呀，这才两个多月吧。当时下了一千嘛，不是，呃，二十万。对呀、啊，咱们这租口这边下的彩礼一般不都在你们小两口身上吗？是了呀，他十万，我十万。啊。然后我花了这俩月，花了可能花五万块钱。不是不是，等于说你们的彩礼，你跟你老公分了。对啊，对半分嘛，不是。一人十万块钱。是的。各花各的，谁也不管谁。是嘞。那你这十万块钱，那你这才两三个月，应该也花不完吧？你没花完，你听我讲完哎。啊，我花这俩月有五万块钱，那五万嘞，我借给俺闺蜜了。俺闺蜜说嘞，她要这过年要美美的，要做微整，整形。哦。她等着用借给你朋友了。是嘞。啊，现在手头缺钱。我现在手里边都缺钱，一分钱都没有。那你跟你老公借去啊？给俺老公借啊！乖，他他的钱花了，估计也花完了。他天天玩游戏、赌博、喝酒，他那一帮子狗朋狗友比我还厉害嘞！我跟你说，我最起码我我借出去了，最起码我也留点底儿啊！你还你比老公要好一点还？那肯定啦！哎呀，你这边这两口子也是奇葩呀！这，呃，像你们这年纪轻轻的。嗯、呃，看你呀、啊，长得也这么漂亮，感觉也特别有能力，应该不应该找找个工作啥的吗？你不能说光吃老本啊。那找工作肯定找工作，那俺老公不找工作，我为啥找工作呢？他作为一个男的，我嫁到他家里来，咋说他不出去工作，叫我出去工作，叫他。那这东西，这应该你们两个提前商量好吗？我跟俺老公商量好了啊，俺俩准备过了年之后再找工作，因为这没一个月都该过年了。哦，过年之后再好好工作，年前再好好玩一玩，是吧？对，先先都这吧，先对打对打。哎呀，呃，我跟你讲一下啊，其实吧，你跟你闺蜜吃饭、唱歌啥的，我觉得不重要，因为啥呢？我看刚才也看了，你父亲给你的这些银元啊，其实都非常不错，就像这种银元，你看中华民国三年，距今啊，已经一百多年了。这搁、个、家里，都可以当传家宝，并且你父亲给你的这些嫁妆银元啊，还都是极品的。你看，都带钻光。
这都是极品的。你说你就为了跟你这好朋友一块儿出去吃个饭啊，呃，你唱个歌啊，就把这卖了，不合适。并且你对这些银元的价值啊，一点都不了解。你说这要是碰到黑心的，四个给你一千块钱，你再卖了，你父亲知道了，心里不难受吗？啊，你知道这一块能值多少钱吗？我不知道呀。不知道。我跟你这样说，你这里面随便拿出来一块，它的价值都远远高于一千。就说现在比较便宜一点的小头吧，普通的小头七八百块钱，但是这个 M S 六十四分，像这种状态的小头啊，没有两千也差不多了。刚才就说了，这是极品的。这这银元这一块能值钱吗？对呀、啊，再说这个其他的，像这个。呃 ，M S 0 2 02就说明有过清洗，没给分但是它的一个状态也非常不错。你看，车轮转框，像这个最起码也得一两千块钱，能明白吧？这俩大头呢，都是 M S 6 3分的，状态也都非常好，这都是两千多啊一个。哦，这这你说就不一样。对啊，就这四个都大几千块了，你说一千块钱能不能给你？你说你这这，不是有点败家吗？把这拿回去，跟你闺蜜说一下，最近手头紧，改天再约，是不是？老板，你别说那些了，呃，这个姐妹都是几十年的关系了，啊、哦，别人都约好了，好不好不容易聚齐了，啊、哦，我今个必须得去，不卖完我都卖一块，把这个今年难关能过去都齐了。呃，其他的你再好好的、呃、藏着。呃，那其他的我好放不多了。哎呀，那行吧，呃，确定要出了。确确定要出，那你你挑一块吧。老板，你赶紧给我看一下，这回我绝对碰见混骗了。碰见混骗了？混骗？啥意思吧？啊！我给他下了一万斤的钱底啊！这家伙，你看给我回过来了，净一块了，这都这这给哪弄的假假？我这不值钱，这这你你给我瞅瞅，他说的值钱。这家伙给他下了一万一，这这这净就一块了，多值钱？这这不净铁壳子又绿边子了？这这这啥家伙？你给我瞅瞅。这些看起来都是银元呀，这啥家伙银元？我我昨天扒半天，连个五块十块的都找不住啊！这上面都是银元的啊，都是一块都没有值钱的。今个可算是找着你这专家了，你给我看一下子，我怀疑他们是合伙骗我的啊！今天的从一块的，我感觉不值钱。昨天晚上了打一顿了了，你打你媳妇儿？对啊，啊，他他说值钱，我不信，我打他一顿，你给我看看，如果真不值钱，黑了还得挨。哎呀，呃，行，我先瞅瞅，我先瞅瞅。哎呀，这不少啊，数数量了没？一百三十八块，一个五块十块的都没有。一百三十多块。对。那你要是有五块的，老哥，这就完了。有五块的，那肯定就是假的了，因为我看大部分都是原大头。你说大头的面值呀、啊，在民国的时候，有一元的，有五角的，有两角的，还有一角的，确实没有。五元或者十元的，你要是碰到那种五元、十元的，那都是假的。这种一元面值的，反而是真的呀。我大致看了一下，这都是开门的老货呀，一百多块，这可不少值钱呀。怪值多呀？能值多少钱？呃，我这样跟你说啊，咱就说这里面全部都是普通的，呃，不带板，也就是普通的大头一块。我们现在收的，只要地面上没伤。一块一千一，这要是一百三十多块，最起码十几万。咦，这只能真能值那些钱吗？那确实，呃，如果说这大头有八年的，或者有其他带板别的，那值的更多。你像普通的一个八年，不得三四千块？咦，啊，你这打媳妇儿不行啊？这，你你刚才听你说这下彩礼下了多少钱？下彩礼给他下了一万一、啊，我想这回亏大了，这都一块，这才值多少钱？我给他下万一、哎，万里挑一。我别别别，老哥，你这是赚大了呀！你下了一万一的彩礼，这给你返回来，这算是嫁妆是吧？嫁妆银元，给你弄过来，这压十几万的东西，你还打人？这不是瞎胡闹吗？啊，打了，哎，不打了。我听说假的面啊，这一罐子，这只是其中一部分。哦，你说你岳父家还有。哎，对你看看值钱了，你给我变现，我叫那还给他要回来，敢不给、哦、我还打他。哎，这这不行，不行，不行！你说，呃，对人家女儿好点呃，以后多孝顺孝顺，呃，老丈人。那你要是
，他有存的有银元了，肯定会给你。但是你要说这天天打媳妇儿，还想要人家的东西，这哪有这样的呀？对不对？你放心，我拿了烟，拿了烟。<笑>呃，别变现了，老哥，我看着你这也不那个啥。我看着你也不像缺钱，刚结婚是不是？对呀、啊，也不像缺钱。等这等你啥时候缺钱了，你再出手这个，因为这东西放谁家里都是传家宝。你别看你老丈人家里有这么多银元，他也不是说他自己放的，肯定是上几辈留下来的。想一下这些银元，咱就随便拿一个大头吧。中华民国三年，一九一几年，呃，距今已经一百多年了，最起码得四放四五辈儿。才放到现在，这东这些东西都可以当传家宝留着。你要说就是刚到手就卖了，确实有点可惜了。我不喜欢这东西，我不喜欢毛爷爷。啊、哦，就喜欢钱。<笑>呃，确定要出手了？确定，确定。你这样吧，你回去跟媳妇商量一下。呃，如果你们双方都同意卖，那到时候我给你一个合理的价格，肯定给你收了，行不行？可以到你啊，只要说是真的，我讲那还有可多都给你拿过来。哦、那行啊。呃，那到时候，到时候一起出手也行。但是你，你给我咱咱有啥说啥的。啊、行行行，老哥，咱有啥说呃，有啥说啥的。既然已经结过婚了，好好过日子，不能打人啊，是不是？人家都说了，媳妇儿是用来疼的，不能说天天打啊。这不打了，这家伙自己。<笑>对对对，不能打。我我都弄过来。那行那行，那行那行，我那我就还给你装起来得了。走啊，好，行吧，那行，那就这样说。过两天我再给你拿过来。行行行行行行。好，没想到逛一次古玩街，竟然改变了我的命运。这轻轻松松赚了一百万。逛一趟古玩街，赚一百万。对，看来老哥这是捡到大漏了。大漏。呃，这样，我先上手看看是啥东西。你看，这个双龙银元，漂亮的很。专家想花一百万，直接给我买走。哎呀，老哥。你还别说，这块还真是双龙，这个是湖北的双龙一两啊。刚才听你说这是在古玩街淘的，对啊，给你说实话啊，古玩街一个年轻二十多岁的小伙子吧，二十多岁的小伙子，当时摆了得有十来多块。你的意思就是古玩地摊上？哎，对对对，啊、哦，我当时想着，也没想着会是真的，知道吧？啊、哦，一百块钱给我要，我看着这个双龙呢、哦，看着不赖。你的意思就是当假的买回来了？哎，对，我也没把它当回事儿啊、哦。哎，这个我回家没事儿了啊、哦，上网一查一咨询啊、哦，找了一个免费鉴定的专家。免费鉴定的专家，对，他竟然给我说、哦、这个东西特别少，当年发现呢比较少，然后就叫我多方面拍了几张照。他说你这个是真品，价值八十万。哦，你的意思你给他拍照片发过去啊？他说这是真的。对，八十万，价值八十万。啊，他当时给我说的啊，我都不相信啊！我一百块钱搁地摊上买的东西，他咋办？可是真的嘞？那是啊，<笑>我不相信啊、哦，不相信。我又找了一个比他更专业的，哦，又找了一个专家。对，那个专家说了，他说的远远不止八十万。哦，这个东西不止八十万、嗯，真的，绝对是真品。他说八十万卖不住，这个品相好。啊，你的意思又找了一个专家，还说这个东西是真的，最少值一百万，最少能值一百万。对，我的天呀，你找这俩专家、啊、是咋找的呀？就就这种东西，大家一眼就看上就是真的。哦、一个说值八十万、嗯，一个说值一百万。哎呦，这个专家，嗯，连他的电话、地址啥都给我了。哦，给你了。对，他都问我，让你去找他，你想不想卖一百万？我肯定想啊。他都准备让我去找他。哦到地方立马给钱，哦，第二个专家直接想出一百万把这块银元买走，对，啊，这时候你感觉发财了，咦，发大财了，改变我人生命运的时刻到了，改变命运，靠一百万就能改变命运吗？这一百万绝对能改变我的命运，嗯，我当保安一个月工资才两千八，哦，一个月两千八，你算算，我得干到老死，说实话，这一百万也挣不到头。哦，那是那要是一个月两千八的话，你要想挣这一百万，确实挺难的。嗯、对呀、啊，这一百万砸我身上，说实话，我都规划好了，保安也不当了，我都直接回家养老了。哦，直接就反正就是躺平了，回家。这这相当于是他们。
，不是老哥、嗯，我刚才听你说，你看你这规划也规划好了，嗯，是吧？一百万都怎么花都都想好了，对。那你这来到我店里，这是要干嘛？你看啊，第一个专家给我八十万，嗯，第二个专家竟然给我一百万，给你一百万，来到你这有没有可能能卖个一百五十万、二百万？这一切都有可能啊！哦，幸福来了！我知道了，我知道了，老哥，您的意思啊，就怕那俩专家啊，嗯，再坑你一把，明明价值更高，对，就给你出一百万，哎，对，哎呀，害怕这事老哥，幸亏你这多长了个心眼啊，对对，幸亏你来到我这儿，嗯，要不然你要是真是去了，嗯，那就麻烦大了。咋了？你听我跟你讲，看来可值钱。呃，你先听我讲，嗯，呃，如果说是真品，嗯，湖北双龙一两，嗯，被称为。流通币之王，哦，也就是平常能见到的，以前发行流通过的这个银元里面，嗯，就属它价值最高。哦，呃，它是短暂发行，然后当时又给回收回去了。哦，当时清代啊有那个元两之争，但是四铸一两之后，在市场上来回使用的时候，嗯，它不方便，因为包括外币。就外边国外的银元，嗯，它都是库偏期加二分啊。那咱国家弄个一两的，到时候兑换都不好兑换，是不是？那是。所以他就没怎么铸造，嗯，然后就给回收回去了。哦，数量非常少。嗯，真品的话，呃，确实，就像这个品相，价值一百万，轻轻松松。好事。呃，你先别着急，老哥，先别开心。但是这块银元啊，嗯，就我看着，嗯，首先。它的厚度就不对，明显的比正常的银元厚度要厚很多。为啥你知道吗？因为它的材质不是银，只是外表电镀了银，里面应该是铜，因为铜的密度啊，呃，没有银的密度高，它必须得做厚一点才能达到这个重量。另外，从壁面，包括特别是它的这个边刺，我都能看出来，在我们行内这叫一眼甲。所以我，我我觉得你找那那俩专家，一点都不靠谱。嗯，呃，还有其中有一位说让你去找他，要一百万给你收了。对，你幸亏没去找他。你到那儿之后，我跟你说、嗯，他们的套路啊，一般就是到那儿之后，呃，说裸币他们没法要，你得先去鉴定一下。哦，给你要钱。嗯、哦，第一次一般给你要个一千两千的。嗯，你给了他们之后。鉴定完之后，他也给你卖不出去，他也不会给你钱，就会让你拍参加拍卖啊或者啥的，然后再一点一点骗你。最后啊，你别说你挣一百万回家养老了，你要真是去了，你不掉个三万五万的，你都回不来。不可能，老板你说的不对，那两个专家都说是真的，你竟然说是假的。他即便想骗我，为了这一百万，我也得去搏一把。哦，那行，那你要是真想试试，那你就去试试。我试，我必须得试。你好，想弄点啥？老板，赶紧给我看看这东西到底值不值二十万？到底值不值二十万？这里面装的啥呀？哎呀，袁大头，呃，您先坐着，您先坐着，您先坐着。中华民国十年，哎呦，还是一个五元的，能不能值二十万？咱这东西从哪儿来的呀？咦，这话一说都远了啊！前几天俺儿子满月酒了，哦，刚生过孩子。啊、对，这俺老公的同学啊、哦，这百年不联系嘞，也不知道搁哪弄着俺这呆了心儿。哦，都这从安徽跑过来嘞，说这是他的传家宝，他祖上有地主，说的这值钱的很。哦，他一共几块？他给他儿一个，然后给俺孩一个。哦，一共两块。对。啊、呃。他自己儿子留一块儿，嗯，呃，给你们孩子一块儿，是的呀。说这东西价值二十万，哦，我的天呀，那这这，说实话，这有点不太那个啥吧。咱觉得可纳闷啊，你要说俺老公给他大学的时候啊，关系好的好了啊，这俺老公今年都三十了，你想想，这多少年没联系了，是的，突然间给俺二十万。俺这一听，俺俺老公激动坏了啊！激动的很，这是他给这招口，他他给这边连吃带喝的带着他玩了一个多星期哦。嗯，激动啊！你想这多少年没联系了，突然间给个二十万，那是呀、啊。这玩了了，吃好喝好了，这走了，说他有急事
给俺老公借两万块钱。哦，临走的时候还给你老公借了两万块钱。哎，啊！我这一听不对劲，这这这坐着月子来的，赶紧嗯带过来，叫你看看赶紧。那那两万块钱借了没有？借了，已经借了。啊。都是因为借了，我才赶紧过来找你，看看到底咋回事儿。哎呀，那你老公遇人不淑啊，这这这这东西不对。就说那元大头银元很常见，但是你说五元的，就有点扯了。因为在民国的时候，这个银元最大面值是一元。你比如说这个大头吧，最大面值有一元的，还有五角的就中元。以及两角和一角的，哪有五元面值的呀？这东西是假的。咦、哎，我都猜啊，还是假的。俺老公还不相信，非得死活说这是真的啊！受骗了吧？那是上当受骗了。没事儿，你反正这是刚才听你说，是你老公的老同学是吧？还从安徽过来啊？几百年不见一回的老同学啊！啊，这这这没事儿，嗯，到时候把这个银元退给他不得了。再说了，就是即便借的钱，现在，嗯，一般打个欠条了或者啥的，到时候给他要不就得了。咦，那哪好意思叫他打欠条嘞？都是叶子满月给二十万，还打欠条嘞，啥也没有。啥也没有。嗯。哎呀，那你说你这个你老公这个同学可不地道，哪有说你这，你说满参加满月酒吧，一般都给个红包给钱是吧？你这给个假东西就不说了。你这这在这儿好吃好喝的还招待你一一周，临走的时候你还借两万块钱，嗯，不过你抓紧时间让你老公给他联系吧。这这这，反正这个东西是假的，铁定是假的了。二十万的事儿你就别想了，但是那那两万块钱，你看能那尽尽早给他要过来，因为这个你说你说参加满月酒给假东西，这说实话这人品不咋样，对不对？那那反正那这这这个这个东西来还拿回去还拿回去，跟你老公再说一下，把这重点说一下，这东西是假的，别说二十万了，这这二百块钱也值不了，知道没？中中中中中，我赶紧去找他，给他说句快点。哎，没事没事没事。晚回来了，晚回来了。你好，想弄点啥？找气死了！俺老丈人跟媳妇一家都是骗骗我的钱，骗你的钱啊！说好嘞，彩礼给我带回来了。啊、哦！还不给我带回来，叫我的一万块钱彩礼给我花完，我弄弄破被子，然后最后说了给我一块大礼，这给我弄点这这这破啥家伙破一块钱？不是刚才听你说彩礼多少？一万，一万块钱的彩礼啊？万里挑一吗？我的天呀、啊，在咱们周口这边，一万块钱的彩礼，现在好长时间没有这么低了呀。嗯，<笑>现在彩礼不是十万起步吗？哎，我有办法啊！多聪明啊！之前。结婚的时候谈了二十万，哦，俺家哪有那些钱？我不在想办法吗？啊，就俺媳妇怀孕了，我说了，你反正都那些钱，你要都给你姐，不要都算。哎，你怀孕你没办法。我的天呀，你这是破罐子破摔啊！啥？我破罐子破摔，我有主动权。哦，就反正就是一万，给了一万块钱彩礼。啊，给一万块钱彩礼啊！俺说好了，都带回来一万块钱，谁知道？他没带回来，他说他家人条件也不是太好，拿、啊、我的钱给我买点那被子，反正那种我、哦、生活用品啊，对对对对，叫可叫我气坏了，我都想要我的钱，当时说的还给闺女陪嫁，陪嫁啥东西，一份大礼啊，这不但叫我的一万块钱花完了，啥也没给，还没陪嫁，那关这些银元啥事啊？就就就就带着这吗？啊，等于说就是，呃，你老丈人拿这些银元做陪嫁了。又脏又臭的，上面写了一块钱，穷，没见过这样的老丈人。呃，这总共是多少块？这数量挺多，咱们对一下数量。你数数吧，我我也不知道啊。我一看这，给我弄这叫头皮都发麻了。反、啊、正有几十块是吧？这是五块。这都是一块钱。十块。你数它干啥？又不值钱的玩意儿。十、呃、五块，谁跟你说这不值钱啊？一块钱能值啥钱？哎呀，你这咋说呀？你这是啥也不懂啊？这是二十块，哎呀，还有龙，二十五块，三十块，三十五块，哦，总共四十块，是吧
。呃，我刚才听你说，这你老丈人给你赔送四十块银元，你还不高兴？我肯定不高兴，要气了一夜都没睡觉。我，你知道这些银元能值多少钱吗？哎呀，俺媳妇说的，之前我看起了一块钱纸皮钱，我都想好了，要不值钱了嘛，我都给他离婚，别给他打着肚子回他娘家去。你这才结婚你就想离婚，你没有你这样的，你这做人不行啊！我做人不行啊！他说好了赔我一万块钱，叫我一万块钱带回来，他不带回来，是他做人不行。那买张东西不是也给你带回来了吗？你一些生活用品拿值一万，都是想赖我的钱，那家去。哎呀，你这话，我跟你说，你这。得了便宜还卖乖，你都不知道这些银元能值多少钱。我刚才看了一下，呃，这些银元啊，还都是一眼开门，老的，一块大头就不算没有板别啊，就,就里面全部都是普通版的。这四十块，最起码没个五万块钱你买不着，没五万块钱你买不着，因为里面还有两条龙阳。四十块钱变五万。这，你虽然上面你看这上面写的是一元是吧？对呀、啊，这是民国的，中华民国九年，这民国的距今已经一百年了，并且这个是银元，银子做的哦。你就是搁民国那时候，就这一块银元的购买力，没个一千也得七八百，哦、更何况放了一百年了，你知道不？这搁谁家里都是传家宝，这一块。<笑>随便卖，就在我这儿，嗯，一块一千一，你说这四十块多少钱了？我说这上面的字儿我认识，但是我没见过这样的钱，我只认识这一块一块一块、哎。那说明你们家没啥，我跟你说，就从你说你媳妇儿，嗯，嫁过来给赔送四十块银元，就从这儿看，嗯，你老丈人家以前肯定也是大家，就比如大地主啊，以前对有钱人。在民国的时候，现在不中了。现在行不行呢？对不对？那是现在说呀。哎，但是搁以前他家里肯定有钱啊。照你这样说，五万我还赚十万。对呀、啊。那我我这个人最喜欢钱，我感觉还有点不靠谱。对你不单单不能跟你媳妇儿、跟你老丈人生气，你还得好好对你媳妇儿，还得好好以后还得好好孝顺你呃老丈人。那你说的对，那你说的对，误会他了。啊但是我有点不放心，嗯，我不懂那个东西，我也不喜欢那个东西，又脏又臭的啊！你说的价钱都按你的，给你，你再给我现钱。哦，你是想出手啊？我可以啊，我喜欢钱，那万一你骗我了了了，这没事，这没事，我等一会儿给你算一算，因为里面还有俩龙阳、嗯，你知道吧、嗯？我等一会儿给你好好算一算。好好好另外，我跟你说啊、嗯，回去对你媳妇儿好点对你老丈人、丈母娘啥也客气点好点说实话，我刚才就说了，他你们老丈人家，我估计以前的地主，家里面这银元啊，他不可能就放四十块，嗯，对不对？嗯，大地主家，我跟你说，以前都放几百块、上千块。哦，你对他们好，孝顺他们，那以后家里的银元不都是你的？那我肯定要对他们好，那咱亲爹亲妈嘞。哎，对对对对，回来是我的孩子，我哪能不对他好啊？对对对，那那我下面给你算一算。嗯嗯。我这从沙子手里边一块钱一个换了银元，你看我这回能赚多少？一块钱能买到银元？这样，我先上手瞅瞅，行吗？行，老板，你好好看看啊！我经常看你视频，你可不能错我啊！啊，经常看我的视频。哎呀，几块大头，还有一个龙阳，六块大头，然后一块江南甲辰龙，总共是七块，数量对得上吧？对。这都是你一块钱一块买回来的，是的啊，是的。这看起来这一眼开门的老银元呀、啊，在哪儿弄回来的？一块钱能买到银元？哎，我给你讲讲吧。啊，我是俺那村的那个开小卖部的。小卖部。对，俺村人说吧，动我那一家。啊，小超市。哎，对吧？小超市。啊。动我那一家。嗯。那个那个村里边有一个傻子。傻子。对。我我听俺妈说的呀，嗯，他是以前小时候应该是发烧吧，那时候大人不带个，发脑子烧坏了。哦，脑子烧坏了。对，他的喜欢吃糖，然后好拿这个东西是吧？去我那换糖。哦，拿这个银元到你店里去换糖。对，换糖，因为当时我，呃，我对你这个东西有了解，因为俺原来看过你的视频是吧？嗯。哎，我一想，这回终于给我捡个漏。捡个漏，对我都直接给他按那面值一块钱，给他换了一块钱。上面写着一块钱，对，一元就按一元算。对，我的天呀，啊，不对呀、啊，那你这你们自己村的，就算他智商不高吧，咱也不能干这事吧。
。你毕竟人家家里这，说实话，这些音乐搁家里可都是传家宝呀。你说他可能说就是智商上有问题。你说你都是一个村的，你说你就按一块钱收了，到时候人家家里人找过来咋弄？对，他主动去我店找我换了，又不是我缺了工了叫他给我换了，对不对？啊、嗯，呃，这他爱吃了，东爷换了。天，老一辈说的，呃，他之前祖上是大地主。啊，祖上是地主。对，你像以前大地主从哪来的钱？那怪不得，怪不得就是这这银元。你说，一般老百姓家里面，你哪能放这么多银元啊？你不是都说了？啊、嗯，地主哪来的钱？不都是说实话，以前剥削，那老一辈剥削的吗？对不对？哦、这现在呢，这拐过来到我这里了，我说呀，正常人呀，再说了，这有便宜不占，我妈蛋，是不是？这还不少了，老板，你先给我估价吧。<笑>有便宜不占，我妈蛋。哎呀，说实话啊，那人家上几辈的事儿，那是人家的事儿。那你现在，咱说实话，咱作为大好青年呢，咱不能干这，这说实话，干这事儿有点缺德。哎，给你估估价可以。我建议啊，这东西等一会儿你还给他送回去，你该他吃你的糖啊，或者吃你的东西啊，该给他家里人要钱要钱，因为这东西可不是小数目。哦，你之前也看过我的视频，你应该大概价格应该也了解。袁大头一块一千多，即便卖给我，我收的现在一千一一块，这六块大头就六千六了。还有一个江南甲辰龙，这个江南甲辰龙，地面上啊，呃，没有戳迹，但是流通痕迹挺明显，但是就这品相估计也能值个两三千块钱。你说这下来啊，基本上就是一万块钱了。要拿你几块钱的糖，你给他弄一万块钱，这合适吗？这有啥？我感觉这都是我应得的。哎呀，咱这。正常有正常智力的人，你说挣钱应该比较容易。你说像你说的那个傻子，今年多大了？今年也都是一二十岁吧。一二十岁。对。给他一二十岁，以后说实话，他也没没能力挣钱，估计他家的现在条件也不是太怎么样。你说的也是嘞，他爸早早了都不在了，现在是他妈领了他。啊，家庭条件也不太好。是嘞。那你说人家家庭条件不好，咱更不能干这样的事了。你觉得呢？这种事儿其实干多了坏良心。那要不来这样吧，我我出给你一套，出给你我要钱，到时候，呃，给他头了。钱给他。对。你这样，嗯，我建议你给他拿回去吧。人家愿意卖了，你让到时候你再往这儿来，是吧？这这东西不能要，东西没问题，我看了一眼开门，行吧？老板，你这个人真是太迂腐了啊！这个东西在我手上了，对不对？啊、嗯，我说了算。这有钱你都不算吗？这对不对？这个是这种事儿啊，咱是真不能碰。嗯、呃，你尽量还是给他拿回去吧。你看你这个人，你不收，我去其他地方卖，反正我也知道价格了。嗯，那行那行，你去其他地方卖吧。因为这个东西我都三天三夜没喝人了、哦，我做一辈子生意没法的，这又钓个鱼钓发财了，我看看能不能值五百万。这个是金锭啊，钓鱼能钓发财，这还头一次听说。这跟这个金锭有啥关系啊？就是前天我去河边钓鱼，一个钓友、啊嗯，一个大爷，他年纪大了，年纪大了，他说在河边捡嘞，就这个东西。嗯，对，他说你帮我看这是不是金子，是不是金子？我当时看着我还觉得像啊，挺像的。当时我跟他说，我说你多少钱卖吧，管他是不是金的，不是金，又我也算亏了。哦、嗯，你从他手里边买过来的，买过来的，一千块钱给他买过来的，一千。嗯，一千块钱买这么大一坨金锭，啊,啊，呃，大爷说是在河边捡到的。对对对，我看看我看看啊，大唐贞观年造，我的天呀，这还有落款，你要按这上面的落款来说，这是唐代的，这个定型说实话也是唐代的定型，因为你像清代、明代，他那个金锭啊，已经不是这种样式了。呃，但是这个重量上，总感觉不太对劲。呃，老哥，刚才听你说，能不能值五百万？对呀、啊，这个五百万是从哪估出来的呀？我刚才不都跟你说了吗？嗯，我这几天都没喝眼了，三天三夜没喝眼。对呀、啊，我都在查，你也别蒙我。嗯、在我你在哪查的？好几次了。哦，在网上查的。对。对
，像古代的这个金锭，你拍卖了，都是三百五百万起步的，贵的还有上千万的都有。你三百万、五百万起步、啊，上千万的都有。对呀、啊，你还别说，老哥，你这确实这几天你还没，没，没白忙活。那确实，古代的金锭啊，因为数量非常非常少，你说银锭。数量相对来说多一点，金子因为以前的冶炼技术不发达，所以它这个金锭特别特别少。然后一般能上拍卖，嗯，说实话，那确实几百万确实是起步价。但是，老哥，你这上来你就拿来就说能卖五百万，是不是有点高了？这五百万不高，我都给你说了起步价。嗯，这五百万我咋花我都想了了。哦，怎么花都想好了。俺家这房子现在。啊我都准备两百万先买套别墅，是、啊、这个是咱家。对对，哦，两百万先买套别墅，两百万买别墅，然后再买辆车啊，剩下一部分我都是存银行，嗯，往吃利息，吃利息可以了。那等于说财富自由了，财富自由，啥也不干了。哎，哎呀，这样多好。呃，老哥，你这想的挺好，但是说实话啊，你先别高兴的太早。我刚才仔细看了一下，首先这个颜色啊，确实跟金的颜色呢很接近。差不多，但是这上面的字口啊，你看“落款大唐贞观年造”这几个字啊，我感觉不对。另外呢，最主要的就是，只要是黄金，因为黄金的密度啊能达到 19.3 所以如果说就这一坨，如果是实心的，如果金锭，放在手里沉甸甸的，有压手的感觉。但是现在我拿在手上，轻飘飘的。我觉得这首先不是黄金，然后再从它这个落款上来看，嗯，从这几个字上来看，我觉得像电脑字体，也不是老的，等于说这也不是黄金，也不是老的。你这一千块钱啊，你打水漂了，你碰到骗子了，能明白吗？这样的。那人家师傅，你要看仔细了。我看仔细了，我感觉这个比其他的金属要重的多。那因为这是实心的。因为这是实心的，明白吗？比正常的稍微重一点，但是如果说是黄金，比现在啊，最起码重个三倍四倍，没问题。还有后面啊，你看刚才说了，这上面不是唐代的吗？嗯。背面我刚才仔细看了一下，你看这有用戳拉过的痕迹，唐代有戳吗？有戳刀吗？唐代有戳刀吗？倒是没有啊，不可能有戳刀。对，所以工艺、落款，还有它的材质，看着都不对。所以这个东西假的，估计像这种东西在古玩市场上花个几十块钱就能买到。你那个钓友，你你们关系怎么样？熟悉不熟悉？不认识啊，不认识。你这话说了，你这样我说出一身冷汗了都。你这样，你到你经常钓鱼的那那个地方看找找，还能不能找到他？能找到给退了。还有老哥，以后咱不能贪小便宜。贪小便宜吃大亏，想一下，如果说是黄金，不管它是不是老的，你像就这一坨一千块钱会卖给你，对不对？来，东西拿着，也是，哎，东西拿着，肯定是假的，肯定是假的啊！那你这样说，我也得赶紧去找他嘞。今天，你光收银啊？呃，老古件，我收我弄几块呃，铁砖的收不住，地上还带字儿。铁砖啊，上面还带字儿，哎、嗯，意思是古代的，古代的，不是还能过去的，搁那墙里又扒出来的，哦，就是扒房子扒出来的，扒出来。前几天有个收破烂儿，他给我了一百块钱，我没给他。哎，我我看看是啥东西，我看看，我看看，我先瞅瞅，我先瞅瞅，带字儿的铁砖，嗯，看看，哎呀，我参加的，哎，我拎一下，拎一下，拎一下。哎、我的天呀，好重啊这，跟生理钱差不多。我的，这得最起码得七八斤。我没有资格，反正给他搬走。带字儿的铁砖，收破烂的。给了一百块钱，我三块给一百块钱。啊！我的天，这上面确实带字儿。嗯。大爷，你这幸亏没卖给人家呀。啊！你这是捡到大宝了。啥捡他不大宝了？你刚才说这是啥？铁不都铁的吗？带字儿的铁砖是吧？我跟你说啊，这是银锭。古代的银锭，你毁了啊！我扒出来，你知道多少大能？啊，他前两天扒出来五块，扒出来五块，共有给我要出两块。啊，总共扒出来五块，人家给你要走两块。这是银的吗？这是银锭。我看一下，我看一下，我看一下
。哎呀，这还是宋代的，这是宋代的呀，距今没有一千年，也得有八八百年了。我还给生铁梁，这回啊，这不是，那你不是铁的，你你这大爷，你家里没有锡铁石吗？那是不是铁的？用吸铁石一吸不就知道了？哎呀啊！你这还弄了一下是吧？你以为是铁的？这不是铁的，这不是铁的，这我的天呀，大爷你这发财了！哎呀，这么大一块，我的天呀，这都是隔宋代的时候，就这小地主都没有这么大一块的银子。哦，这银了吗？银呐！我不知道了。哎呀，这上面还带字大爷你发财了。你发财了！哎呀，这一个我估计最起码、啊、得有两三千克。这一克现在就像这种带字的宋代的这东西，一克几十块，就这一个好几万。这哈？对，就这一个能值好几万。一牛发财了！啊，就这俩虽然小一点，我的天呀，这一个也得一两千克。这一这总共下来，这就这就这三个东西，我跟你说。最起码一二十万人有了，咦，我的天，铁杆上裹了一百块钱，我没给他。那你幸亏没给人家，那收破，对呀，收破烂的，他他不懂这个呀。不是大爷，你这是在哪挖的呀？这。咦，别提了啊！啊，把那个楼房、那楼砖头跟咱那砖头都不一样，都真的那楼骨。那以前的砖头是大青砖。哦，大青砖，里头哎，里头这挖好深了，里头有五块。最后叫那个工友拿走两块，这叫三块。我的天，他妈我回去，我看这不赖，我看这样带有字，我看这好看、啊。铁定不是现在的东西。啊，我就<笑>发财了，发财了。我不拼，那是银的。这是银的。我跟你这样说，大爷，再给你讲一下，这个宋代，宋代以前，比如说唐代啊，或者往前面说，啊，他这个银锭啊，他跟。就那个明代啊，清代的银锭不一样，清代、明代的银锭都一般都是元宝样式的，对不对？但是宋代、宋代以前的这个银锭呢，都是这样的，对，都是这样的。哎，对对对，呃，还有那种马蹄金，马蹄金，马蹄金样式的，我不知道你有没有见过，圆的，圆的，像像马蹄一样圆的，然后缺这边缺一块那样的。到那个明代到清代之后，它那个银锭都变成银元宝那样的了。知道了没？哦，哎，这这看着像砖头，哎，它它就确实就像一个砖头，但是这这可不是砖头。我有这一个这这这铁嘞嘞的，那我一人那还真得着了。嗯、呃，这咋弄？今天这是想卖？我两个要成啥？你你要是真今天了，你要真的人嘞，那我给你吧。那行。那我等一会儿给你算一算，这这反正你这是发财了，你这扒房子这这扒发财了。你让我请你吃饭，你请我吃饭啊？行，行行行行行，我给你这样吧，我给你看一下，我看一下他这个具体的字儿字儿，然后我给你定个价，行吧？哦，好好。嗯，这样大爷，我看了一下，确实时间挺长的。然后呢，这个字啊，这两块小的，我看字还是比较那个那个啥的，比较清楚的。这落款都比较清楚，呃，一克呢，我给你按二十五块钱，一一克按二十五，具体多重呢？等一会儿咱上秤称一下，因为这这东西确实挺挺重。你你真啊，你真实在了吧？哈，那行，那你看，他不会说跟我说，咱不胡来，对不对？你真懂你啊？那就这样说，人品好，你人品好。行行行行行，好好，就重重谢谢你。